ஒன்லைன் <laughs> நிறைய <laughs> ஒருத்தான் <laughs> ரித்திகா சிங்கை பற்றி சொல்லவே தேவையில்ல இறுதி சூட்டில் ஆரம்பித்து அவங்க பண்ணுற ஒவ்வொரு படங்களும் வந்து நிறைய வெரைட்டி கட்டுவாங்க அதாவது இந்த குறுகிய படங்களே பண்ணியிருந்தாலும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஜனரல் ட்ரை பண்ணுவாங்க அந்த வகையில் இந்த படம் நல்லாவே அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு சின்ன திரியோட நயன்தாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க நம்ம வாணி பூஜன் இன்னமும் அந்த ஃபேன்ஸ் எல்லாமே அவங்க எப்போ சின்ன திரிக்கு வருவாங்க எதிர்பார்த்துருந்தாங்க ஆனால் நான் வெள்ளித்திரையிலே வந்து கலக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த அவங்களோட ஃபஸ்ட் படம் என்ட்ரி வேற லெவலில் இருக்கு ஸோ இவங்க மூணு பேரும் எப்படி கம்மை நடாங்க அப்படின்ற விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியாது இருந்தாலும் மூணு பேரும் மூணு பேர்த்தோட காம்போ வந்து சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு ஸோ இதுதான் இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய பிளஸ் இது மட்டும்தான் பிளஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ நடுவில் வந்து கடவுள் அவதாரமாக வராரு விஜய் சேதுபதி அது வந்து ட்ரெயிலர்லேயே சொல்லிட்டாங்க இதை வந்து நான் ரிவீல் பண்ணுறேன் நான் எனக்கு எந்த ஒரு பயமும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இளைஞர்களோட கடவுளாக விஜய் சேதுபதி இருந்தாலும் இந்த படத்தில் ரியலாகவே கடவுளாக வராருங்க அவர் கொடுக்குற ஒரு ஆப்ஷன் எஸ் அந்த ஆப்ஷன் தான் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ நம்மளே எதிர்பார்த்துட்டுருமில்ல எங்கள் தலைவர் எங்கள் தலைவர் வருவன் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ஃபுல்ஃபில்லாக வந்து பூர்த்தி பண்ணியிருக்காங்க நிஜமாக இந்த படம் பார்க்குற எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இந்த படத்தோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இப்போ பார்க்கலாம் இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா எஸ் நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி தான் இந்த மூணு பேரும் இந்த மூணு பேரும் அழகா கதையை கொண்டு போறாங்க அவங்களோட ஆக்டிங் எல்லாமே நம்மளை உட்காந்து பார்க்க வைக்குது அவங்களோட கேரக்டராகவே நம்மளை உள்வாங்க வைக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் நிறைய சொல்கிறோம் ஆமாங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இதை தாண்டி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ப்ளே ட்ரெய்லர்லேயே நான் வந்து ஸ்டோரி ரிவீல் பண்ணிட்டேன் நான் உள்ள என்ன விஷயம் வச்சுருப்பேன் உங்களை எப்படி நான் உட்கார வைக்க போகிறேன் இவ்வளோ நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் ஒவ்வொரு போர்ஷனுமே உட்காந்து வேலை செஞ்சுருக்காங்க ஷாராக ஆகட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா வர ஓடிச்சு ரெண்டு மூணு கேரக்டரும் கூட நம்மளுக்கு ஓகே சூப்பராக அப்படின்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து திகட்டாமல் இருக்குது அதுவே வந்து இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்னொரு ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜிஎம் பிஜிஎம் வந்து சொல்லி ஆகணும் சின்ன சின்ன இடங்களும் சரி நடா இது கதை சுறுசுறுப்பாக போனாலும் பிஜிஎம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நம்மளை யோசிக்க வைக்காம நம்ம கூட ட்ராவல் ஆகிட்டு வருது பிஜிஎம் ஸோ இது எல்லாமே இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய ப்ளஸ் டேரக்டருக்கு மறுபடியும் சொல்கிறோம் அவர் இந்த மூணு பேரையும் செலக்ட் பண்ணதுலேயே அவர் அங்கே வின் பண்ணிட்டாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டோரி ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணிட்டு இருந்ததாக நம்ம கேள்விப்பட்டோம் இப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கிறதே மிகப்பெரிய விஷயம் நெகட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த சின்ன சின்ன அந்த டைலாக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சின்ன விஷயம் தோணும் ஒழியே ஆனால் இந்த கதையை ஓவரால் இந்த மூணு பேத்தோட பிளேவும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம நெகட்டிவ் தோணாது வெளியேறப்ப நல்லா இருக்கு ஓமை கடவுளே ஃபோர்டீன் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி படங்கள் தொடர்ந்து வரலாமே அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி டாக் தான் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியே எல்லாருமே எதிர்பார்க்கலாம் ஆடியன்ஸும் எதிர்பார்க்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்தாலும் அவங்க வரவேற்கிறதுக்கு இதுதான் இந்த படத்தோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஓமை கடவுளே ஃபிஃப்ட் ஃபோர்டீன் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக நீங்கள் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் லவ்வர்ஸ் உங்களுக்கு மிக உங்களுக்கு முக்கியமாக உங்களுக்காகவே இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க உங்களுக்காக மட்டுமே எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸுக்கும் இந்த கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவஸ்தப்படுறாங்கல்ல அதுவும் ஃப்ரெண்டு ஒய்ஃபாக வந்தால் என்னென்ன கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தை கண்டிப்பாக தேட்டரில் போய் பாருங்கள் முக்கியமாக பசங்க லவ்வர்ஸ் எல்லாம் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சோளம் சந்திக்கும் முறை உங்களிருந்து விடுவேன் நான் உங்களுக்கு